На тем месте, в том месте, где ты говоришь историю, 60 тысяч загинуло. Это, конечно, печальный факт. А почему таки мы про, про 8 тысяч до 8 тысяч? Потому я пропоную, моя пропозиция наступна, я поясню, что не, не ты на поводу у немецкой мессианской церкви, господина Битнера и ее представника Евгений Бар. А назвать эту церковь, этот э, сквер, Киевский, потому что он находится на улице Киевской, там становится, становится мемориальный комплекс. И на на улице Киевской, э, значит, в районе этого скверу, про который мы сейчас ведем мову, историки говорят, что на этом месте плюс-минус 200-300 метров было еврейское гетто. Туди сгоняли, извините за грубую форму, еврейское население, и там их поступово расстреливали. Расстреливали приблизно в том месте, карьер Пищанский, район Пищан и там рядом. Понимаете? И, и там загинуло где-то порядка 15 тысяч граждан, в том числе 8, 8 тысяч еврейского населения. И мова идет не про то, что э, э, евреи лежат в ну, тех местах захороненных или нет. Мова идет про то, что это историческое место, в котором было в час войны еврейское гетто. Поэтому я считаю, что и с исторической точки зрения, и с моральной, эта пропозиция относительно присвоения этого сквера памяти жертв Голокосту абсолютно оправдана.